se forduljon a fejében. Üdvözlöm, Kelemen nyomozó. Ki az ördög maga is mit akar? Albert Herman professzor. A nevem talán semmit mondó az ön számára. Azonban e boríték tartalma feletté érdekelni fogja. Az üldözői miatt pedig ne aggódjon. Nem fogják többé zargatni önt. Ketyeg az óra, Kelemen nyomozó. Egyre csak ketyeg. És ketyeg. Mindig is szerettem az eget, olyan nyugodt, ellentétben veled, az évfordulónkod is dolgozom. Itt mindig válaszra találok. Jellemző rád, mindig csak akkor kellettem, amikor valamire szükséged van. Ezt te is tudod, hogy nem igaz. Na de hát halljam. Ezúttal ki akar az életedre törni. Megöl a kíváncsiság. Azt reméltem, te majd segíteni fogsz, Maria. Old meg magad az ügyet. Hagyj most magamra, milliónyi dolgom van. Meghalni sincs időm. Te ázott macska? Éhes ázott macska. Éhes? Uh -huh. Na csak akkor velem? A hadlámi finom a Parancsolj, drágám! Köszönöm! És mesélj szívem, hogy telt a mai napod? Szokásos, rohanós nap. Már megint kiüldözött téged. Nos, ezen a szokásos napon a szokásos arcok. Késes, gyilkosok, drogbárók. És megint háromszor meglőttek? Nem egészen. Na, de inkább mesélj te, hogy telt a napod. Képzeld, olyan ideges lettem, elejtettem azt a kis cuki tányért, amit anyukámnak vettem a születésnapjára. De olyan cuki volt, tudod, az a kis... Mi baja? Azt mondod, hogy megnézted? Persze, csak egy gyűrű cserére van szüksége. Figyelsz terem megy el talán? Hogy nem? Csupa fő vagyok. Már megint az a gyűrű. Azt mondtad, hogy már túl tetted magad rajta. Ne harapodj, de maga. Kirett a góan. Az én fordulunk. 
Hűha, én hülye. Elfejtettem behűteni a pesgőt. Tudod, hogy fontos volt számomra. Volt, vagy még mindig az. Légy szíves, ezt most hagyta. Mit? Vacsorával válok, te meg ezzel állítasz be? Még mindig nem veltett ki a fejedből? Ez most komoly. Rebeka, nézd! Tudod nagyon jó, hogy ő fontos volt számomra. Lehetnél talán egy icike-picikét megértő. Ezt már ezerszer eljátszottuk. Könyörgök, és már meg végre valahára, hogy te vagy számomra az egyetlen. De drágám, már hónapok óta ígéred, hogy elmész ahhoz a pszichiáterhez. Ehelyett tömöd magad azokkal az antidepresszánsokkal, és megszállottan dolgozol. Aludni is adik a szól. Bajon. Rebeka. Mindig ide lyukadunk ki. Mindig. Kérlek szépen. Vegyél már komoly a jó? Tudod mit? A francba ezzel a gyűrűvel. Ígérem, holnap elmegyek a hozadokihoz. Kipofozom az autót, kiveszünk mindketten szabadságot, és elutazunk innét jó messzire. Csak te is én. Anton, utolsó esélyed? Tényleg utolsó? Na jó, rendben. De most hullva a szemed is fogunk. Ne lesz, különben oda a meglepetés. Jézusom, hát ez gyönyörű szép. Örülök, hogy tetszik. De honnan tudtad, hogy ilyet akartam? <gül> Anton, mindig ott, amit akarok. Mindig ott, amire vágyok. Köszönöm. Nagyon szíves. Ez a telefon. Jézusom, így édesanyám, mindjárt jövök. Rendben. Mire ezt a levelet olvassa, rádöbbenhetett arra, hogy a találkozásom nem volt véletlen, pont a mai napon. Ha ültözőinek intitékai homályosak lennének az ön számára, felvilágosítom, 
hogy azok az alapok nagyon is tisztában voltak az ön házassági évfordulójának dátumával. Vegyük csak példának a virágboltot, ahonnan a kozorút vette. Már akkor a nyomában voltak, és azt is tudták, hogy hová tart. De ön jó nyomozóhoz híven egy lépéssel mindig előttük járt, és sikerült lerázni a őket. Mindig. Most viszont kapaszkodjon nyomozó. Ezek az alakok, akik üldözik, valójában bérgyilkosok, akiket nem más, mint az ön szeretet rebekája bérelt fel. Tisztában vagyok vele, hogy a jelen pillanatban ez mind hihetetlennek tűnhet, de ezennel megerősítem állításomat, és alátámasztom némi bizonyítékkal. Ma egy éve, 1998. szeptember 23-án kérte meg az ön felesége, azaz Marian kezét. Ebben az időszakban nekem viszonyom volt Rebekáva. Mariannal munkatársak voltunk. Az ügyek megbeszélését az én otthonunkban intéztük. Marian halála előtt pont hozzám igyekezett az utolsó éjszakája. Rebeka nyitotta ajtót. Marian aznap este tűnt el. Jó okom van feltételezni, hogy Marian Rebeka gyilkolta meg. Tudom, hogy az ön számára ez nem elegendő bizonyíték, de itt van még valami. A boncolás során egyfajta mérget találtak Marian szervezetében. Ugyanezt a mérget használta Rebeka odahaza patkányok írtására. A gyanom beigazolódott. Rebeka féltékenységből végezhetett Mariannal. Utóirat. Kedves Kelemen úr! Minden tiszteletem az öné, ugyanakkor mélységesen sajnálom a történteket. Nekem már nincs sok időm hátra, viszont nem engedem, hogy még több ártatlan élet szenvedjen. Nem marad más választásom, mint hogy megtegyem azt, amit már rég meg kellett volna tennem. Végezni fogok Rebekával, és ebben sem ön, sem pedig más nem fog megakadályozni. It's a lake.